నమస్తే వెల్కమ్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ ఎన్నో రోజులుగా ఎంతో ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్న యుఎస్ స్టిములస్ ప్యాకేజీకి అన్ని అడ్డంకులు తొలిగాయి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ సంతకం చేయడంతో ఈ బిల్లు చట్టంగా మారి ఆ దేశ పౌరులకు భారీ ఉపశమనం కలిగించినట్లయింది దీంతో ఒక్కో అమెరికా పౌరుడి ఖాతాలో నేరుగా పద్నాలుగు వందల డాలర్లు జమకానున్నాయి యుఎస్ సెనెట్ కాంగ్రెస్ లో గట్టెక్కిన కరోనా ఉద్దీపన ప్యాకేజీ బిల్లుపై అమెరికా ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ అనుకున్న సమయానికి ముందుగానే సంతకం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తారు ఉభయ సభల్లో పాసైన ఈ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ట్రిలియన్ డాలర్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజీ బిల్లును తక్షణమే అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో జో బైడెన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు కరోనాతో సతమతమవుతోన్న అమెరికన్లకు ఆర్థిక దన్ను అందించేందుకు బైడెన్ ఈ బిల్లుపై సంతకం చేశారు దీంతో దేశ పౌరులకు ఆర్థిక సాయం పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వడంతో పాటు మహమ్మారిపై పోరుకు నిధులను వెచ్చించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఇక ఈ ఉద్దీపన ప్యాకేజీ ద్వారా సుమారు నాలుగు వందల బిలియన్ డాలర్లు అమెరికన్లకు ఆర్థిక సాయంగా అందనుంది దీంతో ఏడాదికి డెబ్బై ఐదు పేల డాలర్లు సంపాదిస్తున్న ఒక్కో అమెరికన్ పౌరుడి ఖాతాలో నేరుగా పద్నాలుగు వందల డాలర్లు జమవుతాయి అలాగే రాష్ట స్థానిక ప్రభుత్వాల ఆర్థిక బలోపేతానికి మూడు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించనున్నారు నిరుద్యోగులకు సెప్టెంబర్ వరకు ప్రతి వారం మూడు వందల డాలర్ల చొప్పున భృతి ఇస్తారు అంతేకాక కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకా టెస్టుల కోసం కేటాయిస్తారు తెలంగాణలో విద్యుత్ రంగంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు సర్ప్లస్ కు తీసుకెళ్లాయి మూడు పవర్ ప్లాంట్స్ రెడీ అవుతుండటంతో త్వరలోనే మరో పదిహేడు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ అందుబాటులోకి రానుంది అంతేకాదు దేశంలోనే లార్జెస్ట్ సింగిల్ లొకేషన్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్ ను రామగుండంలో డెవలప్ చేస్తుంది ఎన్టీపీసీ రామగుండంలో పదివేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్లతో నిర్మిస్తున్న పదహారు వందల మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని ఎన్టీపీసీ ప్రకటించింది తెలంగాణ రాష్ట పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ప్రతిపాదించిన నాలుగు వేల మెగావాట్ల తెలంగాణ సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టు తొలి దశలో రెండు యూనిట్లు రెండు వేల ఇరవై రెండులో అందుబాటులోకి రానున్నాయని తెలిపింది వచ్చే ఏడాది జనవరి కల్లా మొదటి యూనిట్ ను మార్చి నాటికి రెండో యూనిట్ ను ప్రారంభించనున్నట్లు ఎన్టీపీసీ సెదరన్ రీజియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సివి ఆనంద్ తెలిపారు రామగుండం ఎన్టీపీసీ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి చేసే పదహారు వందల మెగావాట్లలో ఎనబై ఐదు శాతం విద్యుత్తును తెలంగాణకే కేటాయించారు మిగిలిన పదిహేను శాతం కూడా తమకే కేటాయించాలన్న రాష్ట ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి కూడా పరిశీలనలో ఉంది now it is in uh, all the works are going in full swing so we hope to uh, commission the first unit of 800 megawatt in january 22 then subsequent second unit in march 22 this was also a big challenging task but uh, we could tackle it very well with the help of the local government and all the agencies and uh, these units will be on board by this next financial year 22 అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రామగుండంలో ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వంద మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఈ ఏడాది మే జూన్ నెలలో ప్రారంభించనున్నారు ఇందుకోసం నాలుగు వందల ఇరవై మూడు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు దేశంలోనే ఇది లార్జెస్ట్ సింగిల్ పాయింట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ గా చరిత్రకెక్కనుంది ఇక్కడే కాదు నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల వద్ద కూడా ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తుంది the main advantage is that we don't require the additional land which otherwise we need to acquire the land approximately around 5 acres per megawatt is required for setting up of say 100 megawatt we require 500 acres of land so this is totally done away with this is possible because we have the reservoirs in all our plants to supply uh, water so those already existing water reservoirs we are utilizing this so likewise Ramagundam we are developing 100 megawatt is the biggest in the country once it is uh, commissioned at a single location 100 megawatt putting so will be the biggest in the country so that is a proud achievement uh, for us NTPC Southern Region ప్రస్తుతం తొమ్మిది పేల నూట ఇరవై ఐదు మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు నిర్వహిస్తోంది ఇందులో గ్యాస్ కోల్ సోలార్ ఉన్నాయి మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ థర్మల్ సెవెన్ గ్యాస్ ఒక హైడ్రో ఫిఫ్టీన్ సోలార్ విండ్ చిన్న హైడ్రో స్టేషన్లున్నాయి 
అలాగే జాయింట్ వెంచర్ల కింద నైన్ థర్మల్ ఫోర్ గ్యాస్ థర్టీన్ పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల ద్వారా మొత్తం అరవై నాలుగు పేల ఎనిమిది వందల ఎనబై మెగావాట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఎన్టీపీసీకి ఉందన్నారు అధికారులు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరిసాగు చేసే రైతుల కోసం స్వరాజ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ ఎక్స్టీ ట్రాక్టర్ ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినట్లు మహింద్రా గ్రూప్ కు చెందిన స్వరాజ్ ట్రాక్టర్స్ ప్రకటించింది ఫార్టీ ఫైవ్ హెచ్పీ సామర్థ్యం కల ఈ ట్రాక్టర్ అధిక ఇంధన సామర్థ్యంతో వరి పొలాల్లో అన్ని రకాల పనులకు ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ వెల్లడించింది ప్రస్తుతం వరిసాగులో యాంత్రీకరణ పెరుగుతోందని కూలీలతో చేయిస్తున్న ఎన్నో పనులను యంత్రాల ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారని అందుకే తాము ఈ ట్రాక్టర్ ను విడుదల చేసినట్లు తెలిపింది మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలను ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో హైదరాబాద్ కు చెందిన టెక్నాలజీ ఆధారిత అగ్రో బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ అవర్ ఫుడ్ ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఇరవై పేల మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను రాష్ట వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్టు అవర్ ఫుడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తెలిపింది ఈ ఒప్పందంతో లక్ష మంది గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించింది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోందని ఈ యూనిట్ల సహాయంతో రైతులు తాము పండించిన ఉత్పత్తులకు చక్కని ధరలు పొందొచ్చని ఇలాంటి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు రాష్ట ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని తెలంగాణ ఐటీ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ అన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా ఈ వ్యవసాయాలకి ఈ పంటలకి సముచితంగా నీళ్లు లభ్యం అవ్వడం వలన మనకు దిగుబడి చాలా చాలా ఘనంగా పెరిగింది నిజంగా దాని ద్వారా పండించే రైతులకి ఆదాయం రావాల్సిందిగా ఉంటే ఆ స్థాయిలోనే ప్రాసెసింగ్ జరగాలి లేకపోతే వాళ్ళు మూడి సరుకుగా దాన్ని విక్రయం చేస్తూ ఉంటే తదుపరి ప్రాసెసింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఈ బెనిఫిషరీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడము ఏ ఊర్లో పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పడము మనకి క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఏ ఏ డిస్టిక్లో ఎలా ఉంది ఊరు లెవెల్లో ఎలా ఉంది ఇంకొకటి మన ఫార్మర్ ఫ్రాంచైజీలందరూ అప్రూవల్స్ కావాలి ఈ అప్రూవల్స్ అన్నీ మన టీఎస్ ఐపాస్ సిస్టంలో చాలా ఫాస్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయడము నెక్స్ట్ పవర్ సప్లై కనెక్షన్స్ తొందరగా ఈజీగా వచ్చేటట్లు చేయడము ఇవే కాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అన్ని రకాల సపోర్ట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కూడా టైప్ అవుతున్నాము సో అది ఇంకొక వారం పది రోజుల్లో జరుగుతుంది అన్నమాట బిజినెస్ వీకెండ్లో ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ మార్కెట్లు జోరు మీదుండటంతో ఈ ఏడాది వివిధ కంపెనీలు నిధుల సమీకరణకు క్యూ కడుతున్నాయి ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు పదమూడు కంపెనీలు పబ్లిక్ ఇష్యూకి దరఖాస్తు చేసుకోగా తొమ్మిది కంపెనీలు మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టాయి ఇంకా డజన్ కు పైగా సంస్థలు ఐపీఓకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి బుల్ జోరుతో ఈ ఏడాది ఐపీఓకి వచ్చేందుకు అధిక సంఖ్యలో కంపెనీలు ఉత్సాహం చూపుతున్నాయి ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఐపీఓలన్నీ క్లిక్ కావడంతో మరిన్ని కంపెనీలు దేశీయ క్యాపిటల్ మార్కెట్ల నుంచి నిధుల సమీకరణపై దృష్టి పెట్టాయి ఈ జాబితాలో ఎన్ఎస్సి హెచ్డిబి ఫినాన్షియల్ ఆధార్ హౌసింగ్ డెలివరీ పెంకాప్ ఎనర్జీ కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ జొమాటో వంటి కంపెనీలున్నాయి రెండు పేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రైమరీ మార్కెట్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్నాయి రెండు పేల పదిహేడులో నమోదైన చారిత్రాత్మక రికార్డులు ఈ ఏడాది బద్దలయ్యే అవకాశాలున్నాయి ఈ ఏడాది వివిధ కంపెనీలు లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు సమీకరించే అవకాశముంది ఎన్ఎస్సి పదివేల కోట్లు హెచ్డిబి ఫైనాన్షియల్ తొమ్మిది కోట్లు ఆధార్ హౌసింగ్ ఏడు కోట్లు డెలివరీ ఆరు కోట్లు పెంకాప్ ఎనర్జీ స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లు ఐదు కోట్ల చొప్పున జొమాటో నాలుగు వేల కోట్ల నిధులను సేకరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి ఈ ఏడాది ఇప్పటికే తొమ్మిది కంపెనీలు ఐపీఓకి వచ్చాయి తద్వారా పదమూడు వేల కోట్ల నిధులను సమీకరించాయి గత వారం ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ ఐదు వందల తొంభై ఏడు కోట్లుగా తాజాగా ఈజీ ట్రిప్ ప్లానర్స్ ఐదు వందల పది కోట్లు చొప్పున సమీకరించాయి ఇప్పటి వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న కంపెనీల లెక్కల ప్రకారం ఈ ఏడాది తొంభై పేల కోట్లకు పైగా ఉన్న నిధులను సమీకరించనున్నాయి నైకా పాలసీ బజార్ మాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ సమ్హీ హోటల్స్ ఆరోపన్ ఫైనాన్షియల్ కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ 
పెన్నా సిమెంట్స్ కంపెనీలు పదిహేను వందల కోట్ల నుంచి మూడు పేల ఐదు వందల కోట్ల నిధులను సమీకరించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాయి ఇక ఈ నెల పన్నెండు నుంచి ఏడు వందల అరవై కోట్ల నిధుల సమీకరణ కోసం అనుపమ్ రసాయన్ ఐపీఓ ప్రారంభమైంది అలాగే ఈ నెల పదిహేను నుంచి క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ ఆటోమేషన్ లక్ష్మి ఆర్గానిక్ ఇండస్ట్రీస్ పబ్లిక్ ఇష్యూలకు వస్తున్నాయి క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు సమకూర్చుకోవాలని చూస్తోంది ఇక లక్ష్మి ఆర్గానిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆరు వందల కోట్లు సమీకరిస్తోంది లక్ష్మి ఆర్గానిక్ for another 300 crores by the promoters the company has taken undertaken a pre ipo placement of rupees 200 crores to marquee investors like gmo ifl malabar and white oak the price band will be 129 rupees to 130 rupees the issue opens on monday 15th march and closes on wednesday the 17th of march ika ipo ki vachenduku sebi ki paras defense prospects nu dhakalu chesindi lic saitam ee edadi listing yojana lo undi ఎల్ఐసి ఒక్కటే లక్ష కోట్ల ఐపీఓను చేపట్టే అవకాశముందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు రెండు పేల పదిహేడులో ముప్పై ఆరు కంపెనీలు అరవై ఏడు పేల నూట నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను సమీకరించాయి ఇది మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యధికం ఈ ఏడాది ఈ రికార్డును కొత్త రికార్డులను ఐపీఓ మార్కెట్ నమోదు చేసే అవకాశముంది ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సుందర్ రాజా విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వారం మార్కెట్ చూస్తే కనుక మొదట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ చూసాము ఆ తర్వాత మార్కెట్ పదిహేను వేల మూడు వందల గరిష్ట స్థాయిని కూడా దాటి బలంగా ఉన్నట్టు కనిపించింది దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక యుఎస్లో అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా ఇంచుమించి వెయ్యి పాయింట్లు ర్యాలీ రావడంతో అలాగే ఇండియాలో కూడా కొంచెం ఫండ్ బయింగ్ స్వల్పంగా రావడంతో మన మార్కెట్లో కూడా ఒక అప్ ట్రెండ్ కనిపించింది కానీ దీని శుక్రవారం చూస్తే కనుక మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ కనిపించింది ఇంట్రాడేలో చూస్తే కనుక ఇంచుమించు మూడు పాయింట్లు హై నుంచి నష్టపోవడం చూసాము నిఫ్టీ చివరికి చూస్తే కనుక నిన్న నూట యాభై పాయింట్ల పైగా నష్టపోయింది నిన్న మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్కి ఒక ఇంట్రాడీలో కొంచెం బేరిష్ ఇండికేషన్స్ రావడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక అమెరికన్ మార్కెట్స్ గరిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత సడన్గా ఫ్యూచర్స్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళడంతో అక్కడ కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చే సంకేతంలో వస్తు రావచ్చు అన్న ఒక కామెంట్స్ రావడంతో మన మార్కెట్లో కూడా కొంచెం కరెక్షన్ కనిపించింది అదేవిధంగా ఇండియాలో కూడా చూస్తే కనుక మహారాష్ట్రలో కోవిడ్ కేసెస్ మరింత పెరగడంతో ఆరు నెలల గరిష్ట స్థాయికి కోవిడ్ కేసెస్ వెళ్ళడంతో కొంచెం మన మార్కెట్లో కూడా కన్సర్న్స్ రావడం అనేది మనం చూసాము సో మార్కెట్ చివరికి వీక్లీ బేసిస్ మీద చూస్తే కనుక స్వల్ప లాభాలతో క్లోజ్ అయింది పదిహేను వేలు పైన క్లోజ్ అయినప్పటికీను ఆల్మోస్ట్ ఇండెసిసివ్గా అంటే హైకి లోకి రేంజెస్ మధ్యలో క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మార్కెట్ కొంచెం ఈ వారం కూడా కన్సాలేషన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఈ వారం నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మార్కెట్ పదిహేను వేల స్థాయి పైన గట్టిగా నిలబడి స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతాయి అప్పుడు కొంచెం అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ పదిహేను వేల కింద కనుక ట్రేడ్ అవుతాయి కనుక మార్కెట్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఈ వారం చూస్తే కనుక మార్కెట్లో ఐటీ స్టాక్స్ ఫ్రంట్ లైన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయినాయి బట్ మిగతా సెగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మిగతా సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం వీక్గానే క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు ఫైనాన్స్ కానీ అలాగే ఫార్మా కానీ ఎఫ్ఎంసిజి కానీ మెటల్స్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వీక్గానే క్లోజ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి మార్కెట్లో మరింత కన్సాలిటేషన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి మనం క్రూడ్ చూస్తే కనుక గత కొన్ని వారాలుగా ముప్పై ఐదు నుంచి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై అరవై ఎనిమిది డాలర్స్ వరకు వెళ్ళటం మనం చూసాము ఒకవేళ కనుక క్రూడ్ మరింత బలపడితే డెబ్బై మార్క్ దాటితే ఈ ఎఫెక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ మీద కూడా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే గోల్డ్ కూడా చూస్తే కనుక గత కొన్ని వారాలుగా రెండు వేల యాభై నుంచి పదిహేడు వందల యాభై వరకు రావడం అని చూసాము ఈ లెవెల్లో కొంచెం నిలబడి కొంచెం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది గోల్డ్లో అదేవిధంగా డాలర్ కూడా చూస్తే కనుక డాలర్ రూపీ డెబ్బై ఏడు డాలర్ నుంచి డెబ్బై రెండున్నర డాలర్ వరకు పడి కొంచెం ఈ లెవెల్లో నిలకడగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది బహుశా ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే కనుక డాలర్ కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో అది హోల్ మార్కెట్ కొంచెం కాషియస్గా క్లోజ్ అయిందని కోవచ్చు మార్కెట్ స్లైట్లీ వీక్ టు కన్సాలిటేషన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే నా ఉద్దేశం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒడిదుడుకుల మార్కెట్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్లో ఏఏ సెక్టార్లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతి బత్తినే విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం 
ఇండియన్ మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే మార్కెట్కి అప్ సైడ్ క్యాప్ అయ్యింది డౌన్ సైడ్ కూడా ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి సపోర్ట్తో డౌన్ సైడ్ కూడా క్యాప్ అయ్యి ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం ఆల్ టుగెదర్ మార్కెట్కి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ అనేది ఒక క్రూషియల్ జోన్ కింద మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇండియన్ మార్కెట్లో కనుక ప్రస్తుతం మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మార్కెట్స్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ మూమెంట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మనకి క్యూ ఫోర్ క్వార్టర్స్ నుంచి కంపెనీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఏ రకంగా రాబోతున్నాయో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది మార్కెట్స్ మీద అప్ సైడ్ మీద మనం ప్రభావితం చేయనుంది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి మనకి కంపెనీస్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ కనుక మార్కెట్కి అనుకూలంగా మార్కెట్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం డిక్లేర్ చేసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఈ అప్ ట్రెండ్ని కొనసాగిస్తూ ఫర్దర్ హైస్కి వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నియర్ టర్మ్లో మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువగా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చేవారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండిపోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ హయ్యర్ రేంజ్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ ఒక లాంగ్ పొజిషన్ని ప్రస్తుతం బిల్డప్ చేయట్లేదు మార్కెట్స్ ఎప్పుడైతే హై రేంజ్లోకి వెళ్తున్నాయో అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుత మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఏ అయితే స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్తో ఆ స్టాక్స్ని ఎక్యుములేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఏదైనా డౌన్ ఫాల్ వస్తే మళ్ళీ తిరిగి డౌన్ ట్రెండ్లో మళ్ళీ ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ట్రేడర్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రస్తుతం లాంగ్ పొజిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఎందుకంటే మార్కెట్స్ కొంచెం వాలటైల్గా ఉండటం జరిగింది అంతేకాకుండా గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మార్కెట్ మీద ప్రస్తుతం ప్రభావితం చే చూపిస్తున్నాయి స్ట్రిక్ట్గా స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ పొజిషన్ని బిల్డప్ చేయండి సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మార్కెట్ని షార్ట్ చేయడం కూడా అడ్వైజబుల్గా చూడట్లేదు అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ చాలా ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్లో చాలా కాషియస్గా ఉంటూ మార్కెట్ని ఎనలైజ్ చేయడం మంచిది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా సెవెంటీ డాలర్స్ నియర్లీగా ట్రేడ్ అవుతుంది మనం ఇండియన్ మార్కెట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అధిక క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఒక నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ కనుక మోడరేట్ రేంజ్లో కనుకుంటే ఇండెక్స్లోని అనేక కంపెనీస్ లైక్ ఓఎన్జీసీ కానీ రిలయన్స్ కానీ వీళ్ళ ఈ కంపెనీస్ యొక్క గ్రాస్ రిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించినట్లయితే డిప్రెసడ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఏ ఎకానమీకి కూడా మంచిది కాదు బట్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఉన్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు కనుక చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ స్లోగా నియర్లీ సిక్స్టీ డాలర్స్ అబోవ్లో ఉండటంతో అది మన యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం మంచిది క్రూడ్ ఆయిల్ కనుక ఈ రేంజ్ నుంచి కనుక ఎక్కువ స్పైక్ అయితే కనుక ఏదైతే మానిటరీ పాలసీలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కట్స్ ఫ్యూచర్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ కట్స్ రాకుండా ఒక స్టాటస్ కో మెయింటైన్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల మార్కెట్లని ప్రస్తుతం క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా రానున్న నెక్స్ట్ వన్ టూ వీక్స్లో క్రూడ్ ఆయిల్ యొక్క ప్రభావం అనేది మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చేయను చూపించుకుంది ఇవి ఈ వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం టీవీ ఫైవ్